Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus przemówił do tłumów i do swoich uczniów tymi słowami. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich rabbi. Wy zaś nie pozwalajcie nazywać się rabbi, albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem. Jeden bowiem jest ojciec wasz, ten, który jest w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo tylko jeden jest wasz mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Kreowanie siebie na kogoś lepszego, mądrzejszego i znakomitszego niż jest się w rzeczywistości jest klasycznym przejawem pychy. Wada ta zaczyna się od niepogodzenia się z własnymi słabościami, ułomnościami. Chęć stania się lepszym nie jest niczym złym, ale zderzenie z niemożliwością stania się lepszym wywołuje w nas odruch zakładania masek i udawania kogoś, kim tak naprawdę się nie jest. A to już jest pierwszy stopień pychy – udawanie lepszego. Niestety bardzo często ludzie brną jeszcze dalej, kiedy ujawnia się nasza niemoc, Zaczynamy szukać słabości innych ludzi i wytykać je. To prowadzi do wywyższania się ponad innych, czyli do jeszcze większego udawania, które w efekcie kończy się fałszywym przekonaniem o własnej doskonałości, a to już jest duchową śmiercią. W piekle znajdują się ci, którzy sądzą o sobie, że są najdoskonalsi. Ćwiczenie się w pokorze jest dla nas koniecznością. Zobaczmy postawę Jana Chrzciciela, największego z proroków. Popatrzmy na Maryję, Matkę Boga. Przypatrzmy się Synowi Bożemu, Jezusowi Chrystusowi. Trzy największe postacie w dziejach ludzkości. Największe, bo uznające siebie za sługi Boga, uniżające się, pokorne. Pamiętajmy na słowa Chrystusa, największy z was niech będzie waszym sługą. Starajmy się już zawsze przyjmować postawę sługi. Nigdy nie dajmy odczuć drugiemu człowiekowi, że jesteśmy ważniejsi od innych. Upokuszmy się wobec Boga i ludzi, a Bóg wywyższy nas w stosownej chwili.